。小丫，快醒醒，又做梦了吗？又梦见离家村的时候了。别怕，有我呢。负责救援的临时指挥所营地里，为了庆祝平安归来，火晚会已经开始了。共计出动搜救直升机三千八百四十次，出动搜救人次六万五千二百三十三次，常常一天同时有超百架直升机朝不同方向搜寻。这是真的大手笔，他们还安排了直升机和徒步搜救人员组成小组。因为丛林茂密，直升机上的人往往无法直接看见丛林中的人，但螺旋桨的声音却可以提醒他们有人来了。所以只要被困人员想办法发出声音，就能被相距不远的徒步人员捕捉到。这样安排对直升机的驾驶员要求一定很高吧？听说全是开战斗机的，我的老天爷啊！对徒步救援人员的相关知识水平要求应该也很高，这得多少钱？张若水也很好奇这个问题，他摸了摸头发，已经被盛玉霄完全吹干了。这次意外我们花了多少钱？钱其实不算什么，我们在前头砸钱，小舅舅不方便露面，就在后头炸航空公司的钱，一进一出，还有多的。真正麻烦的是搜救人员的挑选，他们水平严重参差不齐，他们不愿意沿着流域进到丛林深处，高强度搜救也有人抗不下来。张若水想了想自己见到盛玉霄的位置，然后你就自己往更深处走了。盛玉霄一笔带过了自己，只说：“光有我怎么够？”张老先生亲自挑选了飞行员，然后我请魏文俊先生去聘用有过丛林作战经验的雇佣兵。柯木宁先生知道之后，就立刻调了人过来。你不是直接和柯木宁说的？就算是这样的时刻，该减少明面来往的人，就要继续装不认识，否则你的多重身份就失去了他应有的作用。不过刚才柯木宁先生在外面和我说了两句话，嗯，就两句话，倒也没什么关系。盛玉霄重新回到他面前，打开手里药膏的盖子，给他擦了擦脖子上、手腕处，因为不适应丛林环境而留下的疹，疹子很痒。不过张若水打小就是个很能忍的人，膏药抹上去是清凉的，但清凉过后突然席卷而来一点炙热的感觉。张若水突然低头捉住了盛玉霄的手指：“你的手很烫吗？”他说完捏了两下，发现还真的越捏越烫，很神奇。腿上有吗？也擦擦。有吧，之前没怎么注意。怎么这么多伤？扎紧了裤腿，还是有东西会钻进去。张若水满不在乎，但盛玉霄在乎，他又去拿了另一管药膏，转身往外走。你去干什么？给你拿外套，会冷。你为什么不把你的给我穿？盛玉霄顿了下，从行李箱里拿出了新的西装外套，给他罩上。还记得我们第一次见面，你的外套也是给我穿了。我那时候才七岁，衣服都垂地了。小丫，小丫，你在里面吗？等等。然后他抬眸，对上了盛玉霄的目光。但是长大了，谈恋爱了，不能光是和小时候一样，对吗？对。嗯，原来是这样的感觉，温热的，柔软的，能接受吗？再亲一下吧，我还没品出味儿。小丫，你还没好吗？你是不是很累？是不是得睡一觉啊？品好了吗？现在品好了。盛玉霄笑了下，眉眼都缀着光。他在张若水面前弯下腰，说：“背你出去。”还背？嗯，刚擦的药别蹭掉了。张若水一想也是，高高兴兴的就趴上去抱住了盛玉霄的脖子。他们走出去，吓了许如英一跳。盛玉霄也在，小丫，你嘴被虫咬了。我咬的，哈哈，好大一个玩笑。旅客们相继见到了自己的亲人朋友，他们抱头痛哭，然后离开了这个地方。只不过离开前嘴里念念不舍的都还是那位幽灵小姐呢。我们还想再感谢一下她。被工作人员一句，她已经跟着家人返程，给搪塞掉了。事实上，张若水还没有走，他们在立马做了停留。虽然经此意外，但国外生日还是要过的，就在这里过吧。柯木宁是第一个不同意的。可以不盛大呀。但是现在大家都在我的身边，这已经是太过盛大的规模了，而且现在也不需要了。不需要。嗯，柯木宁的朋友已经变多了。以前举办宴会，我愿意和柯木宁参加很多活动，是为了告诉大家我是柯木宁的软肋。Hey, Jamashwa, wa bu in gai dai ni。应该呀，他们看见柯木宁有了软肋，才会更乐意和柯木宁做生意。有时候势敌已弱，才能得到更大的回报，这是华国兵法。Don't you wa ni bi in chang ba zi。他们还不知道这个软肋是很硬的，他们一口咬不动的，所以柯木宁可以勇敢去飞。哈，真是小疯子，好吧，那这次就没必要再举办宴会了，东西。柯木宁悄悄冲他勾了勾手指，过来。张若水疑惑地看了看他，然后和柯木宁一块躲到了一边去说悄悄话。魏文娟见状，牙齿都要咬碎了，嫉妒，便宜柯木宁了，得了我们这么棒的小丫当闺女。你真的不在考虑一下绑架的题吗？我现在就可以动手。绑架谁？你要独占的那个人。我已经独占了。你确定？
我确定。好吧，我会盯着他的。也许如果那一天他改变了，那时候把他变成吉乌人，我想也来得及。小型生日宴举办的时候，张老先生没有露面，毕竟他的身份特殊。不过就算是这样，老先生也很高兴了。他站在窗后向下望去，高兴地和身边的秘书说：“轩辕，艾小鸭的人有很多啊。”“是，所以他的未来必然是一片坦途。”等到生日宴结束之后，张老先生就先行离开了。还是那个问题，身份特殊，不便久留。许如英也该随父母离开了。但走之前的离别宴上，他忍不住频频朝魏文卷和魏文义他们看去。好吧，现在经我观察，小鸭的嘴好像真是成玉逍遥的。然后他又观察了下，发现小鸭的二舅舅和姨妈表情真的很阴沉，很冰冷，很凶恶呀。还好有个小舅舅脾气温柔，不然盛玉霄怎么遭得住打呀？还有张老爷子，听说以前是从军的，打人肯定也很疼吧？还有那个柯木宁，不会拿狙击枪狙我弟吧？如影，走了。许如英匆匆应声，临走的时候和张若水用力拥抱了下。谢谢你，小牙，谢谢你救了我爸妈，以后我为你做什么都行。现在我会为你保守秘密的。秘密？什么秘密？是啊，就是你和盛玉霄你俩，那不是秘密呀。我知道你俩也真不拿我当外人，在我面前就这么坦坦荡荡。但是柯木宁先生那里，柯木宁知道，那张老先生那里，他老人家知道。感情我是最后知道的吗？秦穗还不知道，我该高兴吗？等等，他冲秦穗招了招手。秦穗本来在角落里打电话，瞧见张若水的动作，立刻就拔腿走过来。怎么？是这样的，我和盛玉霄在一起了。小丫你你你，怎么就这么说了？我听错了吗？没有。那是我以为错了吗？也没有。为什么告诉我？和我亲近的人都应该先知道。好，我该荣幸你能告诉我。他说完，这才恍恍惚惚的走了。说实话，我头一次见秦穗走路都同手同脚了。你是真的一点也不藏着啊？为什么要藏着？我又不是要盛玉霄做我的地下情人，不应该公开吗？他看帖子里写。如果你的男友并不打算把你对外公开，不用想，肯定只是在玩弄你。他不想玩弄盛玉霄。许如英本能的扭头去看盛玉霄的表情，盛玉霄绷紧了神情，像是极力克制着什么。我姑父祖上真是接了大德啊，才能让这么强悍又这么甜的小丫看中了盛玉霄。不是盛叔叔祖上积了德，都是因为盛玉霄自己。小丫怎么能说出这么动人的情话？呜、哦、呜。许如英默默在心头落泪。她要是个男的，她听了都嫉妒；不，她就算是个女的，她也嫉妒。我走了。他转身一走，张若水几乎立马开口问：“我爷爷知道，那、嗯、你刚登上飞机，张爷爷就找了我。我爷爷生你的气了吗？没有，但不是因为我够好，是因为他足够爱你。不是因为你够好，也因为爷爷很爱我，这是两全其美的事。”听见小丫的话之后，五脏六腑都汹涌起澎湃而难以抑制的情绪，他们横冲直撞，席卷过每一个细胞，那种难以抑制的躁动。只有亲密无息的相拥和亲吻才能压下。盛玉霄垂手，秦穗突然走了回来。我想了一下，他注意到两人的姿势，声音戛然而止。盛玉霄的动作也被迫中断，但秦穗还是接着说完了后半句话。现在按辈分排的话，盛大少的管我叫哥了吧？兄弟们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放到左下角链接里了，点击链接可提前观看下一集。